Jorge Yunda hizo hoy una muestra de fuerza frente a la pugna que existe por la alcaldía de Quito. No obstante de que existen fallos a favor de Santiago Guarderas que lo respaldan como alcalde y otro a favor de Jorge Yunda que le acredita la misma condición, este último convocó a una sesión del consejo en homenaje a los próceres del 2 de agosto de 1810. Acudieron 14 concejales, especialmente los correístas, la elegida vicealcaldesa Bridvaca y Santiago Guarderas, que abandonó la sala en media sesión tras calificar de inconstitucional la convocatoria de Yunda. Esta convocatoria es inconstitucional, es ilegal. Yo no puedo hablar de tanto Yunda como Guarderas defienden su condición de alcalde. No obstante, Yunda asumió el cargo desde la tarde del pasado viernes y de hecho este lunes se evidenció que la Guardia Municipal está junto a él. Cuando se trata de materia de derechos humanos, de derechos políticos, de derechos constitucionales, todos... Hasta un estudiante del de primer semestre de Derecho sabe que están por encima de cualquier otra formalidad. Y lo que estamos haciendo es acatando esa disposición. Santiago Guardera responsabiliza a la jueza de primer nivel, María Belén Domínguez, por haber dado paso a una acción de protección direccionada e ilegal, según dijo. Y a dos de los tres jueces del Tribunal de la Corte de Justicia de Pichincha por haber resuelto algo no consultado y en base a un pronunciamiento irregular de la jueza Domínguez. Y por eso, por todas estas irregularidades y tricoñelas de estos jueces, es que Quito sigue en la inactividad. El doctor Yunda está incumpliendo una resolución del máximo organismo del Tribunal Contencioso. Pero está ahí, está presente ese fallo. E insiste que el Tribunal Contencioso Electoral ha validado la remoción de Jorge Yunda que decidió el Consejo Metropolitano. Pese a ello, Santiago Guarderas prefiere aguardar el pronunciamiento de la Corte Constitucional.